God's here. Dieu est ici. And he's going to speak to us again tonight. Il va nous parler ce soir. We have already seen God at work. Nous avons déjà vu Dieu commencer à agir. Let's pray. Prions maintenant. Heavenly Father, we ask you to speak again from heaven. Notre Père Céleste, nous te demandons maintenant de nous parler du ciel. And show us your heart. Et révèle-nous ton cœur. We want to know who you are. Nous voulons te connaître et savoir qui tu es. In a fresh and living way. D'une façon vivante et nouvelle et fraîche. Anoint the speakers. Que ton onction soit sur nous qui apportons ta parole. Anoint the hearers. Et que ton onction soit sur ceux qui entendent cette parole. And we let us be moved by your spirit tonight. Et que nous puissions uh, être touchés, transformés par ta parole ce soir. Hebrews, the tenth chapter. Hebrews 10. Amen. Hébreux chapitre 10. 19. Et le verset 19. I want to talk to you about knowing the heart of the Father. Je veux vous parler de connaître le cœur du Père. I'm 76 years old. J'ai 76 ans. And I want to talk to you as a father. Et je veux vous parler comme un père. Uh, young preachers ask me, uh, how could you sum up what you learned in 55 years of preaching? Souvent, des jeunes prédicateurs me demandent comment pouvez-vous résumer ce que vous avez appris en 55 ans de ministère. The best I could answer that is in what I'm preaching tonight. Et la meilleure façon que je peux répondre à cette question, c'est avec le message, le thème de ce soir. Something I've learned about my heavenly Father. Quelque chose que j'ai appris de mon Père céleste. Something I wish I had known many years ago. Quelque chose que j'aurais tellement désiré connaître il y a plusieurs années. And if I were to sum it all up. Et si je vais le résumer en entier. And say, here's the heart of what God has taught me in 55 years. Et vous dire, voici le cœur de ce que Dieu m'a enseigné à cin- en 55 ans à son écoute. This would be the heart of it. Voici ce qui serait le cœur. Reading from Hebrews 10, 19 through 23. Lisant à partir d'Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 23. Ainsi donc, frères. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. The heart of what is being taught here, le cœur de ce qui est enseigné ici, is access to the Father. C'est l'accès au Père. And we cannot have access to the Father until we know what He's like. Et nous ne pouvons pas avoir accès au Père jusqu'à ce que nous le connaissions vraiment. If we have the wrong concept of the fear of God. Si nous avons une mauvaise conception de la crainte de Dieu, we will be hesitant about coming into His presence. Nous allons être hésitants alors que nous désirons venir en Sa présence. If we have the right concept of who the Father is, et si nous avons la bonne conception, révélation de qui Dieu we, est, we will take absolute, continual access. That has been provided us. Nous allons profiter de cet, ap- de cet accès continuel à lequel que Dieu nous a pourvu. Now there are two sides to the cross of Jesus Christ. Il y a deux aspects de la croix de Jésus Christ. I'm not going to preach tonight. I just want to talk to you from my heart. Je ne vais pas prêcher ce soir. Je vais simplement vous partager mon cœur. Most of us are knowledgeable of one aspect of the cross only. Plusieurs d'entre nous avons une connaissance de un aspect seulement de la croix. There's the benefit to man. Il y a le bénéfice pour l'homme. And the benefit to the father. Et le bénéfice pour le père. Now we know and enjoy the benefits of the cross given to man. Et nous connaissons et nous nous prenons notre joie dans ce bénéfice que Dieu nous donne pour l'homme. We, we know that we have the access to the father through the veil. Nous nous réjouissons et nous savons que nous avons accès au Père à travers le voile. We know we have a right to come into the Father's presence. Nous savons que nous avons le droit de venir maintenant en sa présence. We have acknowledged the power of his blood, Christ's nous, blood. Nous avons reconnu la puissance de son sang. We enjoy our salvation. Nous avons la joie de notre salut. We preach salvation. 
nous prêchons le salut. And we acknowledge and rejoice in the benefit of the cross to mankind. Et nous avons cette joie et nous avons ce bénéfice de ce que la croix procure à toute l'humanité. We have access to the Holy of Holies. Nous avons accès au lieu très saint à sa présence. These are the benefits of the cross to mankind. Ce sont là les bénéfices de la croix pour l'être humain. If you're a pastor, preacher, teacher, that's what you preach. Si vous êtes un pasteur, un enseignant, un prédicateur, c'est ce que nous proclamons. We preach it Sunday morning. We preach it all the time. Nous le prêchons le dimanche matin. Nous le prêchons en tout temps. This is what the cross has provided for us. C'est ce que la croix nous a procuré. Forgiveness. Access. Le pardon, l'accès. But you see, there's another aspect to the cross. Mais il y a un autre aspect and, à la croix. And that's the benefits to God. Et c'est les bénéfices de la croix pour Dieu. It's not only that we could go in. Ce n'est pas seulement pour que nous puissions entrer. But the cross made it possible for God to come out. Mais la croix a permis pour Dieu de venir vers nous, de sortir. He that dwelt in darkness came out to man. Celui qui était caché peut maintenant se révéler vers les hommes, nous dit la parole Let de Dieu. Let me give you an example of what I'm trying to explain. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que j'essaie de vous expliquer. The children of Israel come out of, Israel, out of Egypt. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. They come out of bondage. Ils sortent en captivité. Now realize when they are still in bondage. Ne réalisant pas qu'alors qu'ils sont euh, toujours en captivité, still in, in the wrong place, toujours au mauvais endroit, still surrounded by the enemy, toujours entourés d'ennemis en leur position, they're secured by the blood. Mais ils sont, ne le réalisant pas encore, mais ils sont sécurisés, ils sont en sécurité par le they sang. They still have not been delivered. Ils n'ont pas encore été délivrés. They cross the Red sea. Ils traversent la mer Rouge. And that's a type of the cross of Jesus Christ. Et c'est un type, un symbole de la croix de Jésus-Christ. The provision for man. La provision pour les hommes. He crosses the Red sea. Il traverse la mer Rouge. That's a type of coming out of sin and his bondage. Ça représente nous qui sortons du péché de la captivité. And what happens when they get on the right side of the sea? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils arrivent de l'autre côté de la, la, la mer? They dance and they rejoice. Ils dansent et se réjouissent. And Miriam and her women have tambourines and they're dancing and they're singing. Et Miriam et les femmes ont des tambourines et elles dansent et célèbrent. We're saved. Nous sommes sauvés. We're delivered. Nous sommes délivrés. There are the, there's the enemy totally defeated. Il y a l'ennemi qui est complètement dans la défaite. But God would not allow them to camp there. Mais Dieu ne leur a pas permis de demeurer là, de s'arrêter ou de camper à cet endroit. They're out but still not in. Parce qu'ils sont sortis mais n'ont pas encore entré. They rejoice for their deliverance. Ils se réjouissent de leur délivrance. But you cannot camp at the right side of the Red Sea. Mais vous ne pouvez pas camper, demeurer, à ce, se limiter à cet endroit. God has something else in mind. Dieu a quelque chose d'autre dans son cœur pour nous. But sadly, most Christians camp right at the point of deliverance. Mais tristement, plusieurs chrétiens et même prédicateurs s'arrêtent et se limitent à l'endroit où ils ont reçu la délivrance. In some churches, that's the only preaching you hear. Dans certaines églises, c'est la seule prédication que vous entendez. Salvation. Le salut. Sunday morning every week, 52 days a week. Le salut uh, uh, dimanche matin, 52 semaines par année. How to get saved. Comment être sauvé. How to get your sins forgiven. Comment être pardonné. That's the heart of the gospel. Et c'est le cœur de l'évangile. But they have not gone on any further. Mais ils n'ont pas été plus loin. They see the enemy cast out and laying dead at the sea. Il voit l'ennemi qui a été vaincu. Now Jesus gave us a parable. Jésus nous a donné une parabole. To explain what it means to be in. Afin de comprendre ce qu'il a pour nous afin que nous entrions. You, you know the story very well, very Vous simple. Connaissez cette parabole très très connue, elle est si simple. The, the prodigal son leaves the father's house. Le fils prodigue quitte la maison du père. Now I don't want to go into why he left. Je ne veux pas entrer dans pourquoi il a quitté. The Bible doesn't tell us. La Bible ne le dit pas. But he takes his inheritance and he goes and wastes it. Mais il prend son héritage, se l'approprie et le dilapide, le gaspille. And the Bible said your sin will find you out. Et la Bible nous dit que vos péchés vont vous rattraper. 
And the Bible says when you sin, there's going to be consequences. Et que lorsque vous péchez, il y aura des conséquences. And there's going to be chastening. Il y aura des corrections. See, I hear, pe I hear people say, Et j'entends des gens dire, All you hear today is love preaching. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, c'est la prédication de grâce ou d'amour. And in a measure, that's true. Et, et, et dans une mesure, c'est vrai. Some preach only the love of God to bring you over the Red Sea. Certains ne prêchent que l'amour de Dieu qui te fait sortir et traverser la mer rouge. Now, you don't go to the prodigal son. Mais si vous n'allez pas au fils prodigue, when he's in the harlot's house, lorsqu'il est dans la maison de la prostituée, and and he he's in adult he's in fornication et qu'il est dans le, le péché et dans la fornication and he loves his sin et il aime son péché he has no intention leaving his sin il n'a pas l'intention de quitter son péché the worst blasphemy is go preach a love message to him la pire chose de pire blasphème c'est de prêcher à cet homme-là qui est sans repentance seulement le message de l'amour de dieu he has not seen the exceeding sinfulness of sin parce qu'il ne voit pas la nature véritable destructrice de son he's péché he's not come to the end of himself il n'est pas venu à la fin de lui-même and this is what we hear in many churches et dans plusieurs secteurs et segments de l'église c'est euh, ce que nous entendons it's, seulement it's, it's a love message c'est un message d'amour to congregations à des peuples and to people et à, à des, à, à des who are in their sins qui pourtant sont dans leur péché, who still love their sins avec and leur they're péché, being comforted in their sins ils sont consolés et réconfortés à demeurer dans leur péché, because they've not come to the end of themselves parce ne sont pas venus à la fin but you see the Holy Spirit had to be working in this boy Mais le Saint -Esprit était dans cette parabole, était the, à dans ce garçon. the Holy Ghost convicts le Saint -Esprit convainc. he could not repent unless he'd been convicted il ne pouvait pas se repentir tel qu'il l'a fait sans avoir été convaincu par l'œuvre de l'Esprit now does it say when the Holy Spirit comes he brings to remembrance the words of the Father la parole ne nous dit pas que lorsque le Saint-Esprit va venir, il va nous rappeler les paroles du Père. He his house. Il s'est souvenu de la maison de the Holy son Père. Is at work in him. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en lui. And the Holy Spirit brings him to the end of himself. Et le Saint-Esprit l'amène à la fin de lui-même. And then the Holy Spirit begins to remind him of the provision of his father's house. Et le Saint-Esprit commence à lui rappeler la provision, les promesses de la maison de son père. He said, I'm going to go home and I'm going to confess. Il a dit, je, il a dit je vais retourner à la maison et je vais confesser. I've sinned against God. J'ai péché contre Dieu. And my father. Et mon père. This was an issue with God. C'était entre lui et Dieu. And folks, once that issue is settled, et une fois que ce cœur est venu sincèrement entre vous it, et Dieu, it's not that I've just sinned against my wife or 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 my friends. Et, et que j'ai cette révélation que je n'ai pas seulement péché contre même mon épouse ou contre des gens ou des amis. I've sinned against the Father. J'ai péché contre le Père. And he makes his way to his father's house. Et le fils se trouve son chemin avec repentance jusqu'à la maison du Père. Now remember. Jesus is giving this parable. Souvenez-vous que c'est Jésus qui donne cette parabole. This is about New Testament grace. C'est une parabole de la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament. Now those that he was speaking to, ceux à qui il s'adressait, had a totally misconception of who the Father was. Avaient totalement euh, de faux, de fausse conception de qui était le Père. They had 613 rules and regulations on how to please this angry father. Ils avaient 613 commandements et lois et règles sur comment essayer d'apaiser leur vision de ce père en colère. Jesus comes against all of that doctrine. Et Jésus vient et confronte ce message. He said the father sees him coming. Il dit le père le voit venir. And he runs to him and embraces him. Il court vers lui et l'embrasse. Not one word of sin. Pas un mot sur le péché. This father doesn't look at him as that old man in rags. Le, le père ne le voit pas seulement comme ce, le vieil homme euh, dans ses guenilles souillées, vêtements souillés par le péché. If you look at this story, si vous regardez à ce this parable, parable, ce récit, he doesn't even give him a chance to blurt out his confession. Il ne lui laisse même pas l'opportunité de de dire, de prononcer, de balbutier sa confession. God sees the heart. Dieu voit le cœur. He knows what's going on. Il sait ce qui se passe. He knows what's happening now in your heart and mine. Il sait ce qui se passe dans votre cœur et le mien. If you're on the internet, si vous êtes sur l'internet, and you're uh, 
flirting with pornography. Et que vous touchez à la pornographie. He knows all about it. Il sait tout de vous. He searches the heart. Il cherche les cœurs. And I told you, God's not going to uh, hit you tonight and smack you. Je vous dis, Dieu ne va pas vous frapper ce soir, vous fouetter. But He knows whether you're here tonight with a repentant heart. Mais Il sait si votre cœur est ici ce soir prêt à se repentir. He knows the thoughts and acts of adultery. Il sait les pensées ou les actions. He knows whether or not you hate your sin. Il sait si véritablement vous haïssez votre péché. If, if there is a brokenness and sorrow in your heart, s'il y a un brisement et you, une tristesse envers votre péché, you have not given cœur, yourself over to it. Et que vous ne vous êtes pas abandonné à votre péché, mais que vous voulez. In all my 55 years of preaching to the worst of sinners. Et que dans mes 55 ans de prédication au pire des pécheurs. I've never once seen God close His heart to someone who hated their sin. Je n'ai jamais vu Dieu fermer son cœur à quelqu'un qui haïssait son péché et voulait revenir They à lui. They still may be battling. Peut-être qu'ils sont encore en bataille, en combat. But they've never made peace with their sin. Mais ils n'ont, euh, n'ont pas, ne se sont pas abandonnés à leur and péché. The Holy at work in their Et le Saint-Esprit est encore à l'œuvre dans leur cœur. Et Dieu, le Père, connaissait le cœur du the Fils. Him. Alors il embrasse le Fils. And he's standing there saying, Father, forgive me. Il est là et il dit, Père, pardonne-moi. And the father is not paying any attention to it. Et le père ne porte pas attention à ses plaidoiries. Pardonne-moi. You see, this parable is not exclusively about the son. Cette parabole n'est pas exclusivement à propos du fils. Sin is never the problem when there's repentance. Le péché ne, n'est jamais le problème s'il y a repentance. I never knew this years ago. Je ne savais pas, je n'avais pas cette révélation il y a Holy des années. Been showing me. Mais le Saint Esprit me révèle dans ces dernières années. This is années. the foundational truth, one of the foundational truths of all ministry. Que ceci est une des vérités fondationnelles de tout ministère chrétien. This parable is about the Father. Cette parabole n'est pas seulement le Fils, c'est à propos du Père. And his delight for his son. Et son délice pour son fils. He's not interested now what his son did. Il n'est pas intéressé, focalisé sur ce que le fils there a commis. There is not one word of reproach. Il n'y a pas un mot du père de reproche. Not one word about his past. Il n'y a pas un mot sur son passé. It's all about the joy of the father now. Et c'est la, plutôt la joie du père qui est exposée. The spirit has done a work in the heart. Le spirit, l'esprit a fait une œuvre dans le cœur. The father is not overlooking anything. Le père n'est pas en train de regarder. Il n'est pas sans connaître toute chose. But this is about the delight of the father. For his children, Mais le sang de la parabole, c'est le plaisir de Dieu pour ses enfants, for his son. pour son fils. And you know what happened? Et vous savez ce qui so arrive? Get the finest robe. Il dit, il faut aller chercher la robe de, d'honneur. And put a ring on his finger. Mettez une bague à son doigt. Burn those old rags. Brûlez ses vieux vêtements souillés. Put new shoes on his feet. Mettez de nouvelles chaussures à ses pieds. And let's go into the house. Il a dit, maintenant allons dans la maison. But he doesn't go into the house. Dans la maison, mais il n'entre pas dans la maison. There's something in his heart. Il y a quelque chose dans le cœur du fils. I, I can't just walk in now and everything's going to be all right. Il se dit, je ne peux pas maintenant simplement revenir et tout va être bien. I can't go out and waste my life and then suddenly he embraces me and I, I've got to pay it back somehow. Je ne peux pas avoir commis tous ces péchés et là maintenant il m'embrasse et que et, et je suis parfaitement pardonné. Il faut, il faut que je puisse payer d'une façon ou d'une autre. If we truly understood the grace and mercy of the heavenly Father, si véritablement nous recevions ce soir une révélation de la grâce for His servants and His children, et de l'amour du Père céleste pour son serviteur et son fils. We could hardly contain it. Et son église, nous ne it would pas so change our lives. Ça changerait tellement nos vies. And I'm telling you the basis of all Christian ministry. Je vous dis que la base de tout ministère chrétien. Is that before you preach love. C'est qu'avant que vous prêchiez l'amour. Before you preach any message. Avant que vous prêchiez, prêchiez quelques messages que ce soit. I as a preacher. Moi comme prédicateur. Or a teacher. Ou enseignant. I have to be convinced. Je dois recevoir cette Beyond any shadow of a doubt, sans l'ombre d'un doute, that he not only forgives me, que non seulement est-ce qu'il m'a pardonné, but he delights in me, mais il prend plaisir en moi. 
He delights in me. Il prend plaisir en moi. I still have problems. J'ai encore des problèmes. I still have battles. J'ai encore des combats. But I know one thing is sure. Mais il y a une chose que je sais qui est certaine. He delights in me. C'est que Dieu prend plaisir en moi. And he does he's moi. not going to allow me to stay outside of the house. Il ne me permettra pas d'être à l'extérieur de la maison. Going over my old sins. À re, repasser mes vieux péchés. And try to convince them how bad I am. Et essayer de le convaincre de comment j'ai été mauvais. And don't we do that? Est-ce que nous ne faisons pas cela? We, we think humility is trying to tell God how bad we are. Nous croyons parfois que l'humilité c'est essayer d'expliquer à Dieu comment nous avons été méchants. But God, I have sinned to get such light. Mais Dieu dit, I, I have known Your goodness. Seigneur, mais, mais nous venons nous dire, Seigneur, j'ai connu Your mercy. Moi pendant ces années, Seigneur, j'ai prêché Ta bonté. But do you, do you know what I've done? Mais tu est-ce que tu vois ce que j'ai fait? I've sinned every conceivable sin there is. J'ai péché tous les péchés possibles. And he does not feel qualified to go into the house. Et ce fils ne se sent pas qualifié pour entrer dans la maison. No, you see what the father said. Let's go in and be merry. Et le père dit non, viens, entre dans la maison et réjouissons-nous. He's got an orchestra. Il y a une équipe de musiciens d'adoration. And he's got a Lamb that's slain. Et il a un agneau qui a est blood offert. has been shed. Et le sang a été versé. And there's going to be a fatted calf. Et il va y avoir un veau gras. You see, that's partaking of Christ. Et cela parle de par prendre et de goûter à toutes les richesses in, du pardon de Christ. Living in the house. De vivre dans la maison de son pardon. With no merit. Avec aucun mérite. And he's standing outside the house. Il est debout à l'extérieur de la maison. He said, "No, no, no, no. Let me be your servant." Et le fils dit, "Non, moi, je, je, je ne peux être qu'un serviteur. Laisse-moi être un serviteur." No, he's in a new robe. Mais il a une nouvelle robe. He's got a ring on his finger. Il a une bague au doigt. He's got the embrace of his father. Il a la l'accolade d'amour et de pardon total du père. But he's still trying to qualify himself to go in and obtain and enjoy the. Mer- the, the love of his father. Mais il essaie encore de se qualifier lui-même, de, de mériter par un service le pardon, l'affection et l'approbation de son père. No, he can't go in on his own qualifications. Mais il ne peut pas entrer par ses propres qualifications. And the father will not allow you, he will not allow me. Et le père ne permettrait pas à vous, il ne permettrait pas à moi. Try to qualify ourselves. D'essayer de nous qualifier nous-mêmes. By trying to be good. Par en essayant d'être bon. Oh, we try it. Et nous l'avons essayé. There'll be some besetting sin. Il y a un péché qui qui va revenir ou qui s'accroche. And you say, I'm going to fight this. Et là, vous dites, je vais y combattre. You cry river tears. Et vous avez pleuré des rivières de larmes. Read every book, listen to every tape. Vous avez écouté toutes les cassettes et vous avez écouté tous les enseignements et lu tous les livres. And say, I am going to conquer this sin. Vous avez dit, je vais le conquérir par moi-même. And for a day it works. Et pour un jour vous avez la victoire. And, and you say to yourself if it goes good for one day maybe two days. Et peut-être que c'est bon une journée je vais réussir à vaincre par moi-même une deuxième journée. And three days. Et trois jours. And after a week. Et après une semaine. Of fighting. De combat par vous-même. And resisting in the flesh. Et de résistance par votre propre chair. We feel pretty good about ourselves. Il y a des moments où on se sent assez bien en nous-mêmes. If I can do it for a week. Je suis capable une semaine. Two weeks. Deux semaines. And we strive. And we try. Et on se bat, et on combat, et on essaie. And if you ever make it for 30 days, et si vous traversez 30 jours dans la victoire par vous-même, I made it. Là, vous dites, j'ai réussi. And the next day, et le jour suivant, here it comes back worse. Ça revient pire qu'avant. You do, in your own mind, you're disqualified. Et dans vos propres pensées, vous dites, là, je suis vraiment disqualifié. The father is mad at you again. Le père est en colère maintenant contre so moi. So you're going to get saved over again. Alors là, il faut être sauvé à nouveau. We have people Nous avons des gens that have been saved a thousand times. Qui ont été sauvés mille fois. Never secure. Jamais trouvé cette sécurité. Never understanding the love of the Father. Jamais ne comprenant véritablement l'amour du Père. Some of us have been outside the house long enough. Certains d'entre nous avons été comme seulement serviteurs mais hors de la maison depuis trop longtemps. And I'm about even good et je parle de bonnes personnes. They don't smoke, drink, commit adultery. Ils ne font pas d'adultère ou de péché. 
Oh, they go to church every Sunday. Ils vont à l'église le dimanche. The good parents are good people. Ils ont de bonnes familles, des chrétiens. Ils ont de bonnes, de bons parents. But they're the good brother. Ils sont le bon frère. And you remember what said? He looked in the window. Vous vous souvenez de du frère, du frère qui était bon, qui regardait par la fenêtre. He called a servant outside the house. Il a appelé les serviteurs hors de la maison. He said, "What's going on in there?" Il dit, "Qu'est-ce qui se passe dans la maison?" Oh, folks, I've seen that in meetings. Moi, j'ai vu ça souvent. I've taken drug addicts. Ou des, 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 des toxicomanes, Alcoholics. alcooliques, gang members who committed murder. des membres de gangs qui avaient commis des crimes terribles and some have been released from jail. et qui avaient, venaient, venaient de sortir de prison. Et je vais, il y en a une dizaine, une douzaine qui s'assoiraient dans la première rangée Full of joy and clapping their et que, hands. Je, qui viennent d'accepter le Seigneur et qui entrent dans la joie de Dieu et témoignent du pardon de Dieu God loves them. et témoignent comment Dieu les aime. And we've got people been saved for 40 years sitting out there. On a des gens qui sont qui sont sauvés depuis 40 ans qui sont assis là. They've never known that joy. Ils n'ont jamais connu cette joie. They're still at the Red Sea. Ils sont toujours à la mer Rouge. They're still outside the house. Ils sont hors de la maison. See inside the house. À l'intérieur de la maison, vous voyez. There is peace and joy. Il y a la paix, il y a la joie. Because you cannot know peace. Parce que vous ne pouvez pas connaître la paix. You not, cannot come into the rest that Paul talked about. Vous ne pouvez pas entrer dans le repos que l'apôtre Paul offre et parle et communique. You can't offer a sinner true path to rest and peace. Vous ne pouvez pas offrir à qui que ce soit un véritable chemin vers la véritable paix authentique et repos. You will be preaching nothing but doctrine. Vous allez prêcher seulement rien d'autre que de la doctrine. Dead doctrine. De la doctrine morte. Because you're preaching outside the house. Parce que vous prêchez à d'autres alors que vous-même vous êtes You've hors de la maison. You've never been to the party inside. Vous n'avez jamais été à la fête qu'il y a à you, l'intérieur. You've always felt God was angry. C'est toujours ce sentiment transcendant toute chose qu'il y a une colère de Dieu. And, and, and the first thing that you have done. God's displeased. Et souvent ce sentiment que Dieu est, prend déplaisir en vous. You've never understood the Father as Jesus is trying to reveal Him. Vous n'avez jamais compris jusqu'à aujourd'hui que le Père veut ré, se révéler à travers. Listen Christ. to what Paul the Apostle said. Eh bien, est-ce que l'apôtre Paul a dit? Colossians 1:12. Dans Colossiens 1:12. It says, "Give thanks to the Father." Il dit, dites merci de rendre action de grâce au Who Père. Who has qualified us? Qui nous a qualifiés? To be Partakers of the inheritance. Afin que nous puissions prendre part à l'héritage. Of the saints living in light. Des, tous, tous les saints et les rachetés qui vivent dans la lumière. Who has delivered us from the power of darkness. Qui nous a délivré des puissances des ténèbres. He's translated us into the kingdom of his dear son. Il nous a fait entrer dans le royaume de son fils. No more begging. Il n'y a plus de mendiant. No more pleading. Il n'y a plus de, pla de plaider. I heard us sing tonight that beautiful, wonderful song, I Surrender All. J'ai entendu ce chant chanté ce soir, ce chant magnifique, Je t'abandonne tout, oui, prends tout, Seigneur. But you see, most people sing that outside the house. Mais plusieurs peuvent même le chanter alors que spirituellement, ils sont hors de la maison de son pardon parfait. There's the Father tugging. Il y a le Père qui appelle à votre cœur. Come on in the house. Viens dans la maison. Come on in and rejoice in my love. Viens et trouve une nouvelle joie dans mon amour parfait pour toi. I don't see you as you are. Je ne te vois pas I don't comme see tu es. you as you think you are. Je ne te vois pas comme tu penses que tu es. Start thinking as I think. Commence à penser comme je pense, dit le Père. Will you please see yourself as I see you? Est-ce que tu peux commencer à te voir comme je te vois? You're not under judgment now. Tu n'es plus sous le jugement You've maintenant. You've been delivered and translated. Tu as été délivré You're not et tu the as old été man now. You're in the new man. Tu n'es pas l'homme ancien maintenant. Tu es l'homme nouveau. You see, in the eyes of God. Voyez-vous avec les yeux de Dieu. There's only one man that he deals with. Il y a seulement un homme qu'il voit et qu'il regarde. For many centuries. Car depuis des siècles, he pendant gave, des siècles. He gave every man a chance to come through their own works. Chaque homme pouvait venir devant Dieu pour lui-même. And God at the cross. Mais Dieu à la croix. Said no. A dit non. I'm going to deal with one man. Maintenant, lorsque je vais faire parler à l'humanité, ça va regarder l'humanité. There'll, there'll be one person ça va only. Ça à travers un homme, une personne seulement. And that's the body of Christ. Et c'est à travers l'Église de Christ. So when you come in by faith. Et lorsque vous entrez par la foi. You come into 
into one body. Vous entrez dans le corps de Christ. There's one man. Un homme. And I see you. Et je te vois. Only as in Christ. Comme étant en Christ. And I love you. Et je t'aime. As much as I love my son. Autant que j'aime mon fils. Because you're one man. Parce que tu es un homme. one body. Un corps. Glory to God. Gloire à Dieu. You stand outside the door of the house. Il se tenait hors de la porte de la maison. And, and, and I'm not criticizing this song. Je ne critique pas. But I, I, I was outside the house for a long time when I was a young preacher. Et quand j'étais un jeune prédicateur, j'étais moi-même hors de la maison pendant de longues années. And everybody say, oh, I surrender all. Ah oui, j'ai tout. Je, je te I donne tout, Seigneur. All. Je te donne tout, Seigneur. Never going in the house. Et pourtant, dans son esprit, dans trying, sa révélation, n'entre jamais dans la maison du pardon. To surrender. Essaie de remettre les choses à Dieu. Never taking that simple request of the Father. Mais ne répondant jamais véritablement à ce simple requête du Père. You're forgiven. Tu es pardonné. Now come and understand. Maintenant, viens et reçois. And look at me. Viens et comprends et regarde-moi. At the joy of my soul. Et la joie de mon cœur, c'est toi. He finally goes in the house. Finalement, le fils répond à l'appel et entre dans la maison. And they're singing. Et ils chantent. The Bible said the father said. La Bible nous dit que le père a dit. Let us be merry. Réjouissons-nous. And they all began to be merry. Faisons la fête. Ils ont tous commencé à se réjouir et à festoyer. Is that your heart? Est-ce que c'est votre cœur? Is that your family? Est-ce que c'est votre famille? Is that your church? Est-ce que c'est votre église? When he says, "I surrender all," lorsqu'il dit, "Je m'abandonne à toi," that is to surrender every image of myself. C'est de lui remettre toute image que je peux avoir de moi-même. Seeing myself, me voyant, is still struggling, toujours combattant, to surrender. Pour essayer, what de, is already under the blood, de de combattre avec ce qui est déjà sous couvert par le sang Now, du Seigneur. I will never stop singing that song. Je n'arrêterai jamais de chanter ce I chant. I love that song. J'aime ce chant. But what I'm surrendering now, mais maintenant ce que je viens remettre, oui prend tout it's Seigneur. It's my unbelief. C'est mon incrédulité. And And I'm surrendering all of those roadblocks. Et je viens lui remettre tous ces obstacles dans mes pensées. And all my fears. Et toutes mes peurs. That God is mad at me. Que Dieu est en colère contre moi. How that must grieve the heart of God. Comme cela doit attrister le cœur du Père. There's another story in the Old Testament. Il y a un autre récit dans l'Ancien Testament. Of Joseph. De Joseph. Joseph in this story is a type of Christ. Joseph dans ce récit représente symbolise typifie Christ. You remember his brothers sell him. Vous vous souvenez de ses frères qui le vendent? I think it was the Amalekites or, or Ishmaelites. Qui le vendent aux Ishmaelites? He's taken into Egypt. Il est amené en Égypte. And there's a very intriguing story. Il y a un récit fascinant. How he becomes second to the throne in in Egypt. Comment il devient le deuxième sur tout l'Égypte de commandement. And the Holy Spirit reveals to Joseph Et le Saint-Esprit révèle à Joseph that all that had happened to him was a plan of God. Que tout ce qui lui était arrivé était pour la gloire et dans le plan de he, Dieu. He has long forgiven his brothers. Il a depuis longtemps pardonné ses frères. But there's a famine. Mais il y a une famine. And Jacob sends his sons to Egypt to, because There is bread in Egypt. Et Jacob envoie ses fils en Égypte, les frères de Joseph, pour chercher du pain. And you remember the story. Vous connaissez ce récit. I don't understand all of the typology. Je ne comprends pas tous les aspects de la typologie. But they're exposed. Mais ils sont exposés. Because they don't believe Joseph can understand their language. Parce qu'ils ne croient pas que Joseph peut comprendre leur langage. And they come and they fall before Joseph. Et ils tombent, se prosternent devant Joseph. And they say, we, we, we offer ourselves as your servants. Et ils disent, nous nous offrons comme serviteurs. Because we're paying for our sins. Parce qu'on paye pour ce qu'on a fait. C'est le, le résultat de ce que nous avons fait de nos péchés. We had a young brother. Nous avions un jeune frère. And we caused his death. Et nous avons causé sa mort. And now we're having to pay. Et maintenant il faut qu'on paye pour ce qu'on a fait. Joseph turns aside and weeps. Et Joseph se tourne et il pleure. He comes back. 
Il sanglote et il revient. Il dit, stand up and gather around me. Il dit, levez et approchez-vous près de moi. He said, look at me. Il, dit, il leur dit, regardez-moi. I'm Joseph. Je suis Joseph. I'm the one you sold. Je suis celui que vous avez vendu. Of course, they were dumbfounded. Alors, ils sont, ils sont foudroyés. Suddenly, they, they realized that he really was Joseph. Et soudainement, ils réalisent qu'il était vraiment Joseph. And to bring this story to a conclusion, et, et pour amener la, la, la conclusion à ce récit, they send wagons to bring the whole clan. Ils envoient chercher toute la famille entière. Of course, Jacob can't believe it. Et le père ne peut pas le croire. But one day shortly after, et, et quelques temps après, Jacob stands before his son. Jacob se retrouve devant son fils. A great moment of reconciliation. Un moment de réconciliation. They are given the the most prized property in Egypt in Goshen. On leur donne le, le, le pays le plus riche, le plus coûteux, de la plus grande valeur dans Goshen. Evidently, there was still grass during the famine in Goshen. Il y avait encore, c'était l'endroit où alors qu'il y avait famine partout autour, le seul endroit d'abondance du pays. And for 17 years, et pendant 17 ans, Joseph loves them. Joseph les aime. Joseph provides all their resources. Joseph pourvoit à tous leurs besoins. He feeds them. Il les nourrit. He clothes them. Il les il va mettre des vêtements sur leur dos. He gives every evidence that he loves them. Il lui il leur donne toutes les évidences de comment il les aime. Do you understand what that represents que, to us? Est-ce que vous comprenez ce que cela représente pour nous? Our Joseph Notre Joseph, our Christ, notre Christ, made every provision. A pourvu à tout he, pour for, nous. he forgave us. Il nous a pardonné. Totally forgave us. Totalement pardonné. See, for 17 years, pendant 17 ans, they, they live under these provisions. Ils vivaient sous cette provision de pardon. I'm sure Joseph's brethren tell every child that's born into the clan. Je suis certain que ces hommes qui avaient été pardonnés racontaient à chaque enfant qui naissait. A multitude was born in those 17 years. Une multitude years. sont nés pendant ces 17 and années. How many times around the campfire? Et combien de fois autour du feu de camp This man told the story. Ils ont raconté l'histoire He forgave us. Il nous a pardonné All this is from Joseph. Tout ce que nous avons nous vient de notre Joseph uh, That was the story that it was the Children thrilled at this story. C'était l'histoire qui qui uh, illuminait les regards des enfants. After 17 years, Jacob dies. Et après 17 ans, le père Jacob meurt. They have one of the greatest funerals the world had ever seen. Ils ont une des plus grandes funérailles de l'histoire du monde de l'époque. They come back to Egypt. Ils reviennent en Égypte. And the brothers all come to Joseph. Et les frères viennent à Joseph. And they said this. Et ils disent, ce, lui demande ceci. Our father Jacob, notre père Jacob, just before he died, juste avant de mourir, told us, nous a dit, to come and repent, de venir et de nous repentir, and offer ourselves as your slaves, et de nous offrir maintenant comme esclaves. He said, they said, here we are. Ils ont dit, nous voici maintenant tes esclaves. They're laying on their face. Ils s'étendent sur leur visage. They're saying, now. What what they're saying for 17 years we've been waiting. Ce qu'ils disent en fait c'est que depuis 17 ans nous attendions. For judgment. Parce que le jugement était pour venir que c'est pas possible que tu nous aies pardonné. 17 years. Pendant 17 ans. Provision. Sous la bénédiction de la provision de Dieu. Forgiven. Pardonné. And they don't enjoy it. Et pourtant, ils n'en ont pas la joie. They don't know Joseph's heart. Ne connaissent pas le cœur de Joseph. Had nothing but love. Il n'avait rien dans son cœur autre que de l'amour, de l'affection. All those men had hearts that had to be dealt with. Oh, bien sûr, ces hommes avaient des cœurs qui devaient être changés. There was a lot of things that were going on that that. Joseph had to forgive. Il y a beaucoup de choses qui devaient, qui avaient pris place que Joseph devait pardonner. And Joseph turns aside. Joseph se tourne and begins to weep. Et, et commence à pleurer. Can you imagine 17 years living under promises? pendant 17 ans de vivre sous des promesses? Can you put yourself into that picture? Vous, vous, vous placez vous dans ce portrait prophétique. What was the time, the date, the place that Jesus forgave you. Quel était le jour, le moment, l'endroit où Jésus vous a pardonné? I remember when I was eight years old. Je me souviens lorsque j'avais 8 ans. 
The first time I really knew I was saved. La première fois où j'ai su dans mon cœur d'enfant que j'étais sauvé. And the Spirit of God came upon me. l'Esprit de Dieu est venu sur moi. And He anointed me to preach. Il m'a ouin, il m'a appelé à être un prédicateur. Can you remember the time and place that Jesus forgave you? Pouvez-vous vous souvenir du moment vous dans votre vie de l'endroit, du lieu, du moment où Dieu vous a pardonné, Jésus vous a pardonné? Up to this day. Jusqu'à aujourd'hui. How many prayers has He answered? Combien de prières a-t-il répondu? How many times has he showed you his love? Combien de fois vous a-t-il montré son amour? How many times have you sinned and the judgment has not fallen on you? Combien de fois avez-vous péché et le jugement n'a pas tombé sur vous? How many times have you doubted his love? Combien de fois avez-vous douté son amour? And where do you sit and stand today? Et où êtes-vous devant lui aujourd'hui? In this house right now. Dans ce lieu ici ce soir maintenant. Do you have some idea? Well, I'm going to stand before the judgment. Avez-vous une idée lorsque je vais nous allons présenter devant le jugement? Yes, we're all going to stand before Christ. Oui, nous allons tous nous présenter devant le jugement de Christ. There is a day. Il y a un jour. That every deed that we've done will be recorded. Que chaque acte que nous avons fait va être devant Dieu. There will be an account. Et va être présenté devant Dieu. Says the good and the bad. Le ce qui est bien et ce qui est mal. But you see, if you know the Father's heart, mais si vous connaissez le cœur du Père, and you know that He rejoices over you, et que vous savez qu'il se réjouit de vous, and you trust the finished work of the cross, et que vous mettez votre foi et votre confiance dans l'œuvre terminée accomplie de la croix, you know that when you stand before Jesus, vous savez, vous avez une conviction que lorsque vous vous tenez devant Jésus, and every evil thing you've done would be shown even, que vous vous shown que toutes les choses mal que vous avez pu commettre, there would be no fear in you. Que, que même si ces choses-là ont été présentes, il n'y aurait pas de peur ou de every, every terreur time en vous. You saw it, Parce qu'à chaque fois que vous les you voyez, rejoice, il y aurait une joie. Because God is showing his grace. Parce que Dieu vous montre la grâce de ce qu'il a pardonné. Look what he was. Regarde comment il m'aime. And look what was forgiven. Regarde ce qui a été pardonné. Do you see the mercy now? Est-ce que tu vois la miséricorde de Dieu? Est-ce que vous voyez la miséricorde de Dieu? See, we are not under judgment. Nous ne sommes pas sous because le Because we are under the blood. Parce que nous sommes sous le sang. Some people are pleading the blood all the time and never once believing the power of it. Il y a des gens qui plaident pour le sang euh, euh, fois après fois sans en comprendre et en croire toute la puissance. Oh Jesus, I plead the blood, I plead the blood. Oh plead Jésus, blood. je plaide le sang, je plaide le sang. When will we wake up? Quand allons-nous avoir ce réveil? He said there's one sacrifice for sin. Et il dit il y a un sacrifice qui a été donné pour tous les and péchés. I believe when I confessed my sins. Et je crois que lorsque j'ai confessé mon péché. in the power of his blood. Et je crois dans la puissance de son sang. I'm forgiven. Je suis pardonné. And I am under the je cleansing. Sous la, no matter how I feel. Purifié quel que soient mes émotions et sentiments. And I know that he loves me Je sais qu'il m'aime through my failures. À travers mes échecs. He does not, the Holy Spirit does not flit in and out of our lives. Le Saint Esprit n'est pas comme une bougie qui s'allume et s'éteint et entre et sort et vient et se retire. I wake up every morning. Je me lève à chaque matin. And I say, Holy Ghost. Je dis Saint Esprit. Holy Spirit. Saint Esprit. You are in the house. Tu es dans ma maison. <laughs> you are here in this tu es temple. Dans mon, dans mon temple, dans ma vie. And I walk the streets of New York. Et je marche dans les rues de New York. And all the sin and filth. Avec tout le péché, la souillure qui m'entoure. And when the enemy comes against my mind. Et lorsque l'ennemi vient contre mes pensées. And said you've looked at the wrong thing. Mais tu as regardé la mauvaise chose. You've said the wrong thing. Tu as dit la mauvaise chose. You've thought the wrong thing. Tu as pensé une mauvaise chose. The spirit of the sonship of Jesus. L'esprit d'être un fils de Dieu, de Jésus. The Holy Spirit. Avec Jésus, le Saint Esprit. Is the spirit of the Son. C'est l'esprit du Fils. And the Holy Spirit. Et le Saint Esprit, if you will believe, si vous êtes prêt à croire, will remind you, va vous rappeler who you are. Qui vous êtes. I'm the son of the living. I'm the son of the living God. Je suis un fils du Dieu vivant, pardonné par le sang. I reject my feelings. Je rejette ces émotions de condamnation. And the spirit of God in me, et l'esprit de Dieu en moi, cries out, Father. Crie, Papa, mon you Père, même. You don't cry that. The Holy Spirit cries that. C'est pas vous qui crie cela. C'est le Saint Esprit en vous qui crie au Père. Reminding you. Lui, l'Esprit en vous. You are son of the living God. Vous êtes un fils, une fille du Dieu vivant. Here with Jesus Héritier avec Jésus-Christ. So down with your fears. Rejetez ces peurs. Stay in that repentant Demeurez dans ce cœur repentant, mais dans l'amour. You see, well, that, 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 that's going to make it too easy for me. Vous dites, non, ça, ça, ça va rendre les choses trop faciles pour moi. <laughs> no. 
when you love him. No. Parce que laissez-moi vous dire, lorsque vous l'aimez ainsi, when you delight in him, lorsque vous trouvez votre délice en lui, nothing could grieve you more il n'y a rien qui vous fait plus, qui vous peine et vous attriste plus to grieve that love. que de blesser cet amour. Fear is not going to do it. Ce n'est pas la peur qui va vous purifier. Yes, I know the Old Testament says je that, that by the fear of the Lord, people depart from sin. Je sais que par la parole de Dieu, Testament nous dit que par la crainte de Dieu, les gens, les hommes se détacheront, s'éloigneront du péché. But you remember that they stood before the most fearful sight on Mount Sinai. Mais souvenez-vous qu'ils se sont tenus devant, ils ont vu la scène la plus terrifiante donnée à un être humain de voir sur le Mont Sinaï. The most fearful thing in the world. La chose la plus terrifiante de la l'ampleur de la majesté de Dieu. In 30 days more, dancing around a golden calf. Et 30 jours plus tard, il dansait devant le veau d'or dans l'idolâtrie, l'immoralité. Human fear won't do it. Ce n'est pas la la peur humaine qui va nous amener à cette pureté sainte. With this, I close. Avec ceci, j'aimerais conclure. See that son now in the house. Voyez ce fils maintenant dans la maison. And he's rejoicing. Il se réjouit. But suddenly, a fear comes on him. Soudainement, une peur, une crainte vient sur lui. And he goes and sits in the corner. Il va s'asseoir dans un coin. And a cloud comes over him. Il y a comme un nuage de désespoir, de condamnation qui vient sur and lui. And he thinks, will this last? Il se demande est-ce que ceci va durer. Surely he's he, he's going to come and make me pay back. Surely he's going to change his mind. Sûrement le père va changer d'idée. Le père va venir me faire payer pour ce que j'ai fait. Isn't it tragic? N'est-ce pas tragique? That we come to that place. Que nous venons à cet endroit, à cet endroit. In our walk with the Lord. Notre marche avec Dieu, nous arrivons à ce moment. That we can grieve our heavenly Father. Que nous pouvons attrister le cœur du Père. We can catch a little glimpse. Alors que nous capturons, nous touchons, nous avons une, une affection love and delight in us. De son amour et de son délice, son affection pour nous. Then grieve him. Et après l'attrister, our countenance, par notre incrédulité, par notre, our thoughts, dans nos pensées, of fear, de peur et de unbelief, crainte, d'incrédulité, de refuser de croire ce qu'il a promis. Parce qu'il semble qu'on ne peut pas we y can't croire. It on ne peut pas le recevoir as an fact, comme si c'était une vérité éternelle. As long as I live, aussi longtemps que je vivrai, and as long as I'm under his precious blood, et aussi longtemps que je serai sous son sang précieux, my father delights. Mon père m'appelle dans la maison. No devil. Aucun attaque démoniaque. No preacher. Aucune force humaine. No doctrine. Aucune doctrine. Will ever take this from me. Ne pourra jamais m'enlever cette révélation. Because I have seen. Parce que j'ai vu and I have tasted, et j'ai goûté, even in my weakest hour, même dans mes moments les plus, de plus grande faiblesse, I have known and believed j'ai cru et j'ai reçu the love the Father has for me. l'amour que le Père a pour moi. That's what the scripture says. C'est ce que la parole That's de what Paul dit. Said. C'est ce que Paul nous we dit. Have seen and believed. Nous avons vu et nous avons cru. Not that we first loved him, Pas que nous l'avons aimé en premier, but he loved us. que lui nous a aimé. Isn't that what your Bible says? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu déclare? May you allow God in this conf- in this gathering que vous puissiez permettre à Dieu dans ce moment ensemble to give you a vision de vous donner une vision and a hope et un espoir of the delight of God du délice et de l'affection de Dieu in your heart dans vos cœurs I don't care if you came to these meetings with your head down même si vous êtes venu à ces rencontres avec la tête baissée spirituellement totally discouraged découragé ou condamné trying to please God essayant de plaire à Dieu lay it all down Remettez tout à All ses pieds. And fears. Toutes les doutes, toutes les peurs. You come on in the house Entrez dans la maison. Get a hold of his delight. Et recevez son délice et son affection. Say, et alors le Père va dire, now that you're secure, maintenant que tu trouves la sécurité you know en moi, maintenant que tu sais que je t'aime, let's deal with the why you left the first time. maintenant on va aller au fond des choses et aller chercher les racines de pourquoi tu as quitté la maison. Now let's deal with your maintenant on va te transformer ton caractère et now qui let's tu es. Deal with your besetting sin. Et on va faire face et on va te libérer du péché qui te But tenait. All the time, et pendant tout ce temps, Look at my heart. Regarde à mon cœur qui t'aime. Et alors que tu es debout dans la maison. I loved you when you were a sinner. Comprends que je t'aimais lorsque tu étais mon ennemi. Lorsque tu étais mon ennemi. How much more do I love you now? Je t'aime combien plus que je t'aime aujourd'hui alors que ton cœur est à moi. That must be the message. Et ça c'est le message. That is the foundation. Qui est la fondation. Of all your preaching. De tous nos prédications. About sin. Sur le péché. Against sin. Et contre le péché. About the judgment. Sur le jugement. Behind it all. 
à travers et au cœur et, et au-delà de tout ça. Spécialement pour toute cette jeune génération. God il faut que vous receviez que Dieu véritablement prend plaisir en vous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lord, we love you tonight. Seigneur Jésus, priez avec moi, Seigneur Jésus. Because you first loved us. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lord, there is a godly fear. Seigneur, il y a une crainte de toi qui est But that godly par toi. fear Mais cette crainte de toi is something that reflects the love est quelque chose qui reflète and the delight of the Father. Et le délice du Père pour nous. <laughs> It's not the fear of falling. Ce n'est pas la, la peur humaine de l'échec. It's that awesome respect. C'est ce respect total. The, The, the tremendous thought of your mercy. C'est la, la révélation incroyable de ta miséricorde. The sweetness of the Holy Spirit. La douceur de ton amour par le Saint Esprit. Hallelujah. Hallelujah. Could you raise your hands and just thank God? Pouvez-vous lever vos mains et simplement le remercier you pour, loved? pour son amour qu'il vous you accept aime? Love? That's the hardest thing Voulez-vous you do, accept accepter the love of God? son amour? C'est parfois la chose Lord, la plus I difficile. Mais dites-lui à voix haute ce soir, j'accepte accept ton accept amour. My Père, j'accepte mon pardon. The power of your blood. J'accepte la puissance absolue de ton sang. Hallelujah. Hallelujah. Let's just begin to thank him right Commencez now. À le remercier par toi, ce This Dieu. is the gospel. Ça, c'est l'évangile. This is the word of Jesus. Ça, c'est les paroles de Jésus. This will be confirmed by the Holy Spirit. Va être confirmé miraculeusement, If you trust him right par now, le si vous mettez votre confiance en lui maintenant, he'll bring a peace like you've never known. Il va amener une paix que vous n'avez jamais connue. He'll bring a sweet rest into il your va spirit. Amener un repos dans votre esprit. I am a son of the living God. Vous êtes un fils I am redeemed. Je suis racheté. I am forgiven. Je suis pardonné. And my father delights in et me. Mon père prend plaisir en my moi. God is not mad at me. Il n'est pas en colère contre oh, moi. If you believe that, thank him for si it. vous le croyez, levez votre voix et remerciez-le. Louez-le, adorez-le avec action de grâce. Car il vous a qualifié. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Remerciez-le. Alléluia. Alléluia. Blessed Redeemer. Bénissez-le. Remerciez-le. Wonderful Savior. Je suis aimé par le Père. Pardonné par le Père. Alléluia. Alléluia. Trust your trial to Him now. Remettez tout combat, toute tribulation, toute. Trust your weakness to him now. Mettez, remettez vos faiblesses avec confiance entre ses mains. Trust the Holy Spirit. Remettez vos échecs mais faites, et faites confiance au Saint Esprit. he is not off on a journey. Qu'il n'est pas le Saint Esprit ne s'est pas éloigné de vous. Thank the Holy Spirit for abiding in you. Remerciez le Saint Esprit en ce Thank moment parce qu'il vit en vous. Dites merci au Père, you merci au Fils, merci à l'Esprit. Tu es là. My body is your temple. Mon corps est ton temple. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah.